Hatice Yılmaz. Hatice Yılmaz bu sürtüye tek başına girmeyecek. E, maalesef ki yani ülkemize çoğu kadının yaşadığı bir kader bu. Bu kapıdan kumasıyla beraber e, girecek. Tam 10 yıldır e, iki kadın e, hayatını birbirine alışarak, sevmek zorunda bırakılarak e, geçirmişler. E, ama şimdi mağduriyetleri farklı. Hatice Hanım'ın isyanı da şu. Ben yıllarca bir kumanın varlığına zor da olsa alıştım. Ama şimdi eşimin bu ihanetini affedemiyorum diyor. Bu sefer bir kadının değil, iki kadın isyanı olarak sürütüyordular. Buyursunlar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Ben aslında üzgünüm. <gülüyor> Hele sizi böyle görünce daha da üzüldüm. Yani... Böyle insanın böyle boğazına bir düğüm oturmuyor mu? Yani bir kadın olarak yuvanızı kuruyorsunuz. Özellikle de kadınlar ailenin, evin ve yuvanın ağırlığını daha fazla hissedenler. Bu konuda daha fazla mücadele eden varlıklar. Tabii ki bunu yapan erkekler de var ama... E, Yine hep üzülen, incitilen kadınlar oluyor. Hoş geldin Hatice abla. Nasılsın? İyi olmaya çalışıyorum. Bundan 10 e, yıl önce eşin e, nevini kuma olarak getirdiğinde şimdiki cesaretin olsa yine gelir miydin programa? Gelirdim illa ki. Gelirdin illa ki. Ne için başvurdunuz? <gülüyor> Allah çok heyecanlıyım konuşamıyorum Esra. Ben size yardımcı olacağım. Esra Hanım. Şimdi önce eşiniz Kamil Yılmaz. Evet. Kaç yıldır evlisiniz? Söz vereceğim size de. Ben mi? Kaç yıldır ben... hayat arkadaşınız Kamil Bey? 26 falan işte öyle bir şey yani. Bu evlilikte kaç çocuk verdiniz ona? Üç tane. Büyük mü çocuklar? Evet kızım evli. Üç torunum var. İki oğlum var bir askerden geldi. Diğeri? Diğeri de işte 19 yaşında, onun küçüğü de üç tane. Üç tane çocuğunuz var. Evet. Köyde yaşıyorsunuz. Evet, köyde yaşıyorum. Ee, normalde aslında bir tarafta Kırşehir Elderek tarafındasınız, evet. diğer evet. ayağınızda Ankara. Ankara'da. Ee, Kamil Bey ile evliliğinizde hiç mutlu olduğunuz, mutlu olduğunuzu hissettiniz mi? Allah ben yalan söylemem hiç doğru düzgün de mutlu olmadım çünkü benim yaşadığım hep herkes biliyor. Çok zor şeyler geçirdim ben ama yuvam dağılmasın, çocuklarım var. Hani hep mücadele ettim, hep mücadele ettim, hep sesim çıkmadı, hep ezildim. Ne diyeyim sana, çok yani hep içim attım yani, hep içim attım. O şekilde hep mücadele verdim ama bu son yaptığı da çok gücüme gitti akrabamla yakalamamız. <gülüyor> O birin daha çok yıktı. Mecbur. Çünkü ben her şeyine katlandıydım. Yani her zorluklarına katlandıydım. Bu da çok zor oldu bana. Neyi? Yani ah ahrabamla yahamlamam çok zor oldu. Ya artık e, tahammül edeceğim ve susacağım bir noktada değilsin. Artık Hatice eski Hatice değil. Değil mi? Evet. E, Nevin Hanım hayatınıza nasıl girdi? Nevin hayatında işte 10 sene önce getirdi. Yani getirdi, biz yani hiçbir sorunumuz olmadı bundan. Bu beni hiç incitmedi, Bu ben onu hiç incitmedim. Dedim kaderim dedim, alın yazım dedim. Hı hı. Getirdi. Yani hiçbir şeyimiz olmadı bundan. Peki. Ee? Annesi taraf hep bunu tuttu, ben hiç tutmadım. Zaten annesi taraf beni hiç sevmedi. Hı. Hep bunu tuttular. O yüzden... Çok e, yani ben... eşiniz eve birini getiriyor diyor ki bundan sonra bu kişiyle adı Nevin Nevinle beraber yaşayacaksın. Evet. İtiraz etme hakkın var mıydı? Ya var mı? zaten ilkim ben hiç bunu çiğlottan kızımın düğününde getirmişti. Hı hı. Onun sonunda misafirler dağıldıktan sonra ben farkına vardım hatta bunu aldı karşıda arabayla. Ben annesiyle vardım. Annesiyle şey baskın yaptım. Niye böyle yapıyor, şöyle yapıyor. Onlar da hiç zaten beni baştan istemedilerdi. Hı hı. 
Ondan sonra da yerim mecbur kaldım. Ne yapayım? Çocuklarım dedim, yuvam dedim. Hı. Sesim çıkmadı yani. Ne o, o yüzden böyle evliliği sürdürmek istedim. Yani devamda bu geldikten sonra zaten ondan önce de şiddet yapıyordu dayak. Hani ağır kelimeler, cümleler kullanıyordu hep aşağılamalar. Hep yani içim atıyordum ben. O yüzden dedim yuvam yıkılmazsın. Çocuklarım var. Hep idare ettim, hep idare ettim ama hiç öyle şey yapmadı. Kendi beni bana bir hiç şey vermedi. Hep, an... kend, hep kendini düşündü yani. Hep kendini düşündü. En önemli cümleniz de bu biliyor musunuz? Hep kendi için yaşadı. Evet, evet aynen, aynen. Ben ben hep şey yaptı yani hor gördü, aşağıladı. Yani bir insan bahçe içinden dışarı hiç çıkmaz mı? Çıkmadınız mı? Hiç, hiç, hiç asla, hiç. Bir yere hiç ne gezmeye götürdü, ne, bir, ne bileyim ben bir insan karısını alıp bir yere götürmez mi? Veyahut söz misali bir akrabasını düğün olmaya götürmez mi? Bir cenaze olmaya gitmez miyiz? O şekil yani. Siz hep evdeydiniz. Hep, hep. Aha, ben bir şey demeyeyim. Yani bağlansınlar o komşularım hep şahit. Şimdi... Zaten şahit olan bu konuda ismi geçen Kamil Yılmaz, kocanın da söz hakkı cevap hakkı var. Bu son yaptığı akrabamla birlikte olması benim artık taşıyabileceğim bir yük değil. Zaten 26 yıldır bu yükü taşıyorum dedi. Bir de yanında e, Nevin Karagöz var. Evet. evet. E, sizin hayatınıza da Kamil Yılmaz giriyor. E, bir tarafta Hatice Hanım'ın hayatı var. Orası zaten çok üzünlü. Diğer tarafta sizin hayatınız var. Sizin e, Kamil Yılmaz'la yollarınız nasıl kesişti ve o evden e, içeri nasıl adım attınız? Adım atmak değil Esra Hanım. Sevgi değil. Benim 23 yılımı çalan adamdan intikam almaya geldim ben. Ben eşimi çok seven bir insandım. İki kızım var. Kamil Bey'den bahsediyorsunuz. Hayır, Cafer'den. Ben evliydim. Hı hı. Bu insan batmış, insanları dolandırmış. Hı hı. Ankara'da kadın avcılığına çıkmış. Onun sahte gözyaşları, timsak gözyaşları derler ya, babanın varlığı evladı bitirirmiş. Yani bu adam av kadın avına çıkmış. O ava ben düştüm. Bir bardak ben hepiniz örnek oluyum. Artık kimseden utanmıyorum. 13 yıldır ben işkence gördüm 10 yıldır bu adamdan. İki kız çocuğumla onların mücadelesini verdim. Evladımın mücadelesini verirken ben bu adamın tuzağına düştüm. Hı. Bir bardak bana eğlence merkezinde uzattığını içtiğimde bir otelde açtım gözlerimi. <gülüyor> Ve bana bir doyla şantaja başlayarak... Hı hı. Evime gelerek önce 5 milyar, 20 milyar tehditler başladı. Eşim iş şartlıydı. Nasıl ellerinle ekmek paramızı kazanıyordu. Ben kapıçılık yapıyordum. Hem de lokantam neyim vardı çalışıyordum. <gülüyor> yani taştan ekmeğimi çıkadan babamın oğlu olmadığı için oğlan olarak büyütülmüş bir insandım. <gülüyor> Ama tuzaklar beni yıldırdı çünkü... Kamil Bey ile tanışma hikayeniz aslında bir nevi sizi kandırdığını iddia ediyorsunuz. Evet. Çocuk dünyaya getirdiniz mi Kamil getirdim. Bey'den? Getirdim. O kandırmadan sonra hani diyorsunuz ki uygun videolarımı çekti. Ben onunla birlikte olmaya mecbur evet. kaldım. Evet. Ee, size sizinle tanıştığında ya da bunları yaptığında evli olduğunu söyledi mi? Evli olduğunu ben hiçbir zaman kabul etmedim. Ben Ankara'ya kaçtım geldim. Şey İstanbul'a kaçtım geldim. Hacı ablam beni... Eşimin, e, eşim bile demiyorum o şahsa, o şahıs Hacı ablamla ikisi aradılar. Kızın düğününe gelmiyor musun diyerek beni aradı. Çünkü benim o tarafta bir kızım daha vardı hı hı. ilk eşimden. Onlarla şantaj, resimler. Artık beni sıkıştırmaya başladı bu. Ben de bunun peşine diyerek aldı biletimi. Ben buradan bindim gittim, ailemi reddettim. Şöyle reddettim, ben annemin bacısının oğlunu devriydim. Akraba evliliğinin içindeydim. Annemi hiç düşünemedim. Onlar babam ölmüştü. Çünkü babam öldükten sonra erkek kardeş yok, kimse yok. Hı hı. Onlara bir mücadele vermek zorundaydım. Ama onların canı için kendimi feda etmek zorundaydım. Ve veda ettim. Bu vedanın içindeki kızımı kurtarayım derken bu şahısların iki oğlum oldu. Birisi dört buçuk yaşında 
Şu an mı? Evet. Diğeri? Hasta çocuğum. Kah hastası, ölümcül Hı. hastalık çocuğum. Bir tanesi de 9 aylık karnımda işkenceyle Ebru ile beraber bana yapmadığı tuzaklar koymayarak beni düverek, işkence yaparak karnımda öldürdüler çocuğumu. Siz 10 yıldır beraber mi yaşıyorsunuz? Evet. Şöyle diyeyim, çocuğum rahatsız. Bu Ankara'da da ev tuttu. Hı hı. Bu şahıs Ankara'da da ev tuttu. Oraya gidiyoruz, geliyoruz arabayla. Bir köyde ev var. Köyde evet. sen yaşıyorsun. Evet. Evet. Bir de Ankara'da Kalın. ev var. Evet. Her iki evde de ikiniz beraber Kamille yaşıyor musunuz? Evet. İkiniz aynı anda o evde bulunuyor musunuz? Ankara'da Köydeki... evde bulunuyoruz. An... Üçünüzsünüz ve çocuklar var. Evet. Ee, sizin çocuklarınız da Nevi'nin babanın diğer eşi olduğunu biliyor. Ve herkes beraber yaşıyor değil mi? Bunu merak ediyorum sadece. Benim kızlarım babasının yanındaydı. Biri evli ben benim. Kamil Bey'den önceki çocuklarınızdan bahsetmiyorum. Ha. Yani evet, Hatice evet, Hanım'ın evet, çocukları. Evet, evet, Siz hepiniz evet, köyde evet, de evet, Ankara'da beraber evet. yaşıyorsunuz. Yani şöyle köydeki o çocuklar hiç dışarı çıkmış bir çocuk değildi. Anladım. Ee, anca Hatice ablam düğüne falan izin vermiyordu. Ben arabam neyim vardı o zaman. Hı hı. Bu Kamil sattı bunu. Yani sattırdı bunu. Detaylara gireceğim demin. Konuyu bölmüyorum. Yani beraber de yaşıyorsunuz. Evet. Şimdi Hatice dedi ki ben ne Nevini, e, Nevinden hiçbir kötülük görmedim dedi. E, siz Hatice ile ilk tanıştırıldığınızda yani Kamil'in evli olduğunu öğreniyorsunuz ve bu ilişki yaşamaya mecbur muydunuz? Ben e, buna şunu söyledim Esra Hanım. Abla bana yardımcı ol ben bu adamdan kurtulacağım. Bunu dedim. Hı hı. Bu Devam bana mı? ne dedi biliyor musun Esra Hanım? Ablam heyecandan söyleyemiyor. Hı hı. O şahıs demiş ki buna. Bir paralı birini buldum. Ben bunun parasından borçları kurtaracağım. Bunu yollayacağım. Öyle mi dedi Hatice abla? Evet. evet. Öyle dedi. Bana bu bunu söylediğinde ben bunun karşısına dikildim. Dikilmedim değil. O şahıs şey temizleyici. O aleti kullanmak istemiyorum. Onun temizleyici demiri var. Onunla Hı. bunu diye aldı, işkence yapmaya başladı bunu dövmeye. Siz Nevin'e git kendini kurtar, kendine yeni bir hayat kur dediniz mi? Dedim ben, devam dedim. Ne Ev, dediniz? Evlerini satmasına da karşı geldim, onda da dayak yedim. Sen onu uyarıyorsun da evlerini satırmayacaksın diye. Sizin malınız, mülkünüz mü evet, vardı? Evet, evet. Evleriniz filan. Evet, bu şahıs sattı. Hepsini sattı. Şu evet. an var mı malınız, Hiçbir mülkünüz? Hiçbir şey yok. Ankara'da bir ev aldık. Hı hı. Buraya ben başvuru yaptım. Buradan bana bilet alındı. O zaman oğlumu alarak evden 100 milyar paramı götürerek bu şahıs götürdü. Götürünce ben mal bazarına dayandım. Esra Erol'dan biletlerim alındı. Benim dedim evimi alıyor musun almıyor musun? Benim Hı. elimden oğlumu kaçırdı bu şahıs. Hı -hı. Çünkü ilacını içmediği zaman benim oğlum ölümcül. Anladım. Yani bir gün içmediği Peki, zaman ölümcül. Peki yani şimdi bir e, sizin çektikleriniz var. Bir de sizin bu ilişki içerisinde hem beraber yaşamayı kabul ettiğiniz e, her ikinizin de koca tarafından yani Kamil Yılmaz tarafından yaşadığı şiddetle mağduriyetler Hı. var. Siz Hatice Hanım'la iyi anlaşıyorsunuz. Ben her zaman abla dedim. Çünkü şöyle diyeyim Esra Hanım. Ablamın iki çocuğu var ilk eşinden ölen rahmetlisinden. Hiç çocuğunu görmemiş bu yani. iki kız çocuğu da ben bıraktım. Hı. Çünkü ben bunu çocuklarına zulüm edersem benim çocuklarıma başkası etmez miydi? Hı. Ben bunlar odaya geçtiğinde ağlardım. Bunun çocuklarını koynuma aldım. Çocuklarım diyerek bağrıma basarak onlarla yaşadım. Yani ben terlikle dolandım. O şahsın şu üzerindeki gömlekler bırak benim. Her, Her şey, şey benim. <gülüyor> Onların altı değil, sekiz çocuk, iki de bayan, on çocuğun bebanını çekecek o. Peki ne zaman bu ihaneti öğrendiniz? Şimdi e, eşinin Esra üçüncü Hanım. bir kişiyle beraber olduğunu evet, söylüyorsunuz. Bu diyeyim. kişi de akraba. Ben, Bunu ne zaman öğrendiniz? Esra Hanım, bunu, benim ikinci evi bu İstanbul'u önce sattı. İkinci evi de Ankara'dakini satlığa kaldırdığında ben bunun peşindeydim. Hani bir şeyini yakalayıp kurtulmak istiyorum. Sene tattırıyor bana. Beni boşlandırıyor. Bana hı hı. olmadık kelimeler. Git para bul gel. Hı hı. Yani söyleyemediğim çok şeyler var. Yani bu kişiden hı hı. dolayı. Çünkü bekar bir kızım olduğu için bazı şeyler açıklayamıyorum burada. Ama bunu savcının önünde açıklayacağım. Yani. Anladım. Yani söylemek bilemiyorum. istediklerinizi. Bunu siz öğreneceksiniz. Adli mercilerde açıklayacaksınız. Evet. Şimdi siz ekonomik aslında gücü olan. 
bir kadınsınız. Evet, ben güçlüydüm. E, kumalığı nasıl kabul ettiniz? Ben kumalığı asla kabul etmedim. Ablam da biliyor. Hep dayak yedim. Hı hı. Asla dedim bana yol ver gideyim. Ben yapamam. Ben edemem. Yani ben bunu ailem de kabul etmedi. Çünkü annem her zaman anne ne yapıyorsun desem bacısının oğlundan ayrılmıştım. Hı hı. Yani, Akrabanızdan ayrıldığınız evet, için tepkilerdi. Yani, e, bu bir tek değil ki. Cafer'in hayatını bitirdi. Bütün Türkiye önünden ondan hakkı, hakkını helal etsin Cafer. Eski eşinden de? <gülüyor> Biliyorum seni mağdur etti. Keşke o zaman çıkaydım bu gücüm olaydı da. Seninle oturaydım bu koltukta. Bir şey diyemiyorum senin karşında şu Peki, anda. E... Eşimi tehdit ederek 13 bin dolar aldı. Eşim de borcun içinde. Bir dakika Cafer'in de borcu vardı. <gülüyor> Cafer'e para verdi. Hayır. Kamil Yılmaz eşimi arayarak 13 bin dolar para istedi. İlk kaçırdığında beni. 13 bin doları getir. Direkt eşimden maddi o parayı aldı. Hı hı. Eşimi getirdi, bizi, bana verdi. Ben de onun eline saydığımda hı hı. Esra Hanım. Eşim inşaatta çalışıyordu. Eşimin inşaatta böyle e, kalasların altında eğer bana resmi getiriyordu. Eğer sen boşanmazsan, hı hı. avukat tuttu kendisi, imza atmazsan o kalas kafasına düşecek. Tehdit ediyordu. Aslında evet. bir nevi üzerinize psikolojik baskısı evet. var. Siz şimdi bazı detayları anlatıyorsunuz ama benim merak ettim. Yani sizi kocanızdan da boşayan Kamil, evet. e, evliliğinizi bitiren de Kamil ama siz bunu yaptığınız için benim çok eşim, büyük bir vicdan azabı çekiyorsunuz. Evet. Benim eşim 3 yıl beni bekledi. Üç yıl be Peki gelip siz gördü. Kamil'den kaçsaydınız, Kamil'den uzaklaşmaya, Kaçtım. hani jandarmaya, polise sığınsaydınız ya da farklı bir yol Esra başınıza Hanım. ne gelebilirdi? Esra Hanım ben kaçtım bunun elinden. Eşimi aldım teyzemin oradan. Boşandırdıktan sonra kaçtım bunun elinden. Kaçtıktan sonra daire döştü tuttuk eşimle. Yeniden bir hayat kurduk. Gecenin 11'i miydi o civarda? Evi çalıp beni eşimin yanından götürerek. Beni, o kadar. Evet beni Anladım. götürerek tanınmadık halde kızımın evli kızımın kapısına attı bu şahıs beni. Hı hı. Ve e, kızımdan dolayı bazı şeyleri yaptığından dolayı Şimdi... söyleyemiyorum. Anladım. Bunların şimdi bir bölüm artık üzerinden 10 yıl geçmiş, iki çocuk olmuş, beraber yaşamışsınız. Ama şimdi bu gücü bulup bu kişiden kurtulmak istiyorsunuz. Aslında Hatice Hanım ben boşanmak istiyorum. Yani beni artık bu, bu zamana kadar mağdur etti, haklarımı versin, benden boşansın diyor musunuz? Doğru mu? Evet. Ondan boşanmak istiyorsunuz. Şu sürünsün, anda... Sürünsün ya. Ha? Sürünsün, boşanmasın. Sürünsün o adam. Peki e, şu Kararları anda Kararları sizi... birlikte mi alırsınız? Ablamla mı? Şimdi mesela o bir şey söyledi, siz döndünüz. Evdeki kararları... Kim alır? Ortak yaşam alanıyla ilgili ee, nasıl şöyle alırsınız? Şöyle diyeyim ablacığım, ha? şöyle diyeyim. Ben bir şey olduğunda kendime elimden geldiği kadar bir şey almam. Çünkü ben onun günahına girdim. Onu sırtımda ölene kadar taşıyacağıma şey verdim. Yani dilenirim. Ama o insanın ekmeğine artık muhtaç olmak biz. Peki şu anda bu kişi... Şimdi siz iki kadın mağdursunuz. Üçüncü bir kişiyle mi beraber? Evet. Esra Hanım, ben çok göz açığım ya. <gülüyor> Ankara'yı hep bilirdim. Ama bana unutturan insan o. O adam bana şunu derdi. Ben önce, önce insanın aklını alırım, sonra da parasını alırım. Hı hı. Dediği bu bana. Bu kişiyle ilişkisi ne zaman başladı? Bu yedi sene önce, bunu? yedi sene önce... Amcamız vefat etti, cenazesindeyiz. Ben tüp bebek tedavisi görüyorum. Hı hı. Bu şahıs bana tüp bebek tedavisi yaptıracak ki Nevi'nin ayağını bağlayacak, Nevi'nin bundan hı hı. ayrılmamış olacak. Hı hı. Bu tüp bebeği bana koydurdu, geldim ben ayağa kalktım. Hani olmasın. Hep mücadele veriyorum, olmasın hı hı. yani. Bu kafeye oturuyor, Sibel Karaca bir ay önce bizi tehdit eden. İsmi geçen herkese evet, söz o da bağlansın. Varsın. Beni o yola sevk eden ortağı. Şimdi Nevin abla uzak uzak anlatma anlayabileceğimiz ha, şekilde. Tamam. Bu kişinin e, üçüncü bir şahısla beraber olduğunu. Evet Sibel Karaca bana dedi ki eşimle oturuyorduk böyle. O zaman tabii ki evin biri satılmadı. Eşim benim dizimin dibinde Kamil. Anladım. Karıcığın yanımda. Ben sizin Kamil olan tutkunuzu da anladım da. Yani. Hı hı. E, şöyle diyeyim dizimin dibinden ayrılmazdı. Hı hı. Yani o şekilde. Dizinizin dibinden nasıl ayrıldı? Dizimin dibinden nasıl ayrıldı? Bu kişi bulunca mı ayrıldı? Sonra. 
Paralar bittikten sonra. Paralar bitince. Bu kişiyi bulunca mı sizin dizinizin dibinden ayrıldı? Bu zaten varmış zaten. Nasıl? Kimden duydunuz? Sibel Karaca bunları görüyor. Evet. Sibel, Sibel Karaca olan bayan da bunun hayatındaki olan bir bayan. Yani. Dördüncü dost, kişi. Dost, ne dördü dost, ne dostu. bir işi bu. Ha? Dostu diyelim yani. Dostu. O Sibel de hayatınızda evet. var. Evet. O Sibel size başka bir dördüncü şahıstan mı bahsediyor? Bu bana dedi ki beni dedi Ebru'dan şey dedi benden şüphelenme dedi Ebru'dan dedi şüphelen dedi. Adı üstünde Ebru diye bir bayan var dedi bir de çocuk kucağında dedi. Bu da kim dedim dedi üçüncü şahıs eşim dedi dedi. Niye çıkartmıyorsun dedi zamanı var dedim dedi hı hı. yani. Bana geldi ben bu Sibel'i bulunca karşısına dikildim. Hı hı. Çık sen gel ben seni bahane ederek çıkayım gideyim hayatından mücadelesindeyim. Hı hı. Bu bana dedi ki Ebru dedi ben bu köye atladım gittim. Kaynım gelin yanına. Duysun o Yılmaz. Hı -hı. Yılmaz'ın yanına vardım köye. Dedim ki abin dedi. Değil. Kamil yanıma geldi. O aman dedi sus dedi. O kanser hastası dedi. Kanserimiş ya. Öyle bir şey yok. Anladım. Tedavi ediyorum ama şu onların yanına gidiyor. Peki siz Kamil Yılmaz'dan bu ilişkiyi öğrendikten sonra gidip polise şikayetçi oldunuz mu? Ben... Uzaklaştırma aldınız evet, mı? Evet aldık. Sen aldın mı Hatice evet, abla? Evet de var aldık. Ne dedin gidip? Karakola gitti. Ya, ne dedin? Yakaladık bunu. Yakalayınca gittik. Şikayetçi olduk. Zaten uzaklaştırma verdiler. Ben dedim zaten bu saatten bunun yüzünü görmek istemiyorum. Peki dedim. sen bu Ebru ile bunu yakaladın mı? Çiğinde yakaladık evinde. Evinde yakaladınız. Ev, sen ikisinin beraber olduğuna gözlerine şahit oldun. Kapısında arabasını gördük zaten. Kapısında arabasını gördük. Ben buna gördünüz. taksiyle geri döndüm. Peki normalde Hatice abla bunları sen tek başına yapabilir miydin? Hayır. E, yapamazdım da bununla birlik oldu Hayır. yaptık. Ebru'nun yanında biri olunca vardı. yaptı ama tabii evet. Hatice ablanın kaderi de zaten en başından beri yazılmış. Ya ben, Bazı yani e, kaderim, o yüzden kaderime kaderime dedim yani şey yaptım kaderim çekmekle mi... Sorumluyum. İnşallah yani... bundan sonra yeni neslin kaderi bu olmayacak. Ee, onlar daha hani eğitimli, daha Toplumsal donanımlı, daha farkında olacaklar. Gelirse... Sevgili seyirciler, Kamil Yılmaz söz hakkında cevap hakkını kullanabilir. Bu konuyla ilgili gelen ihbarların hepsinde değerlendireceğiz. Yarın bu konuya kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine. Sizi şimdilik uğurluyoruz. Görüşürüz.